Hello guys, today, meron akong limang kumpanya na nahanap. Ito yung mga kumpanya na very very small lang. Pero in terms of valuation, in terms of my criteria, in terms of high quality business, itong mga kumpanya nito ay very very excellent in terms of my criteria. And gusto kong i-share ito sa inyo. No? And malay nyo, meron din kayong mapulot na information sa mga kumpanya na bababanggit natin. And disclaimer lamang, itong limang kumpanya na Mababanggit natin dito ay meron akong ownership as of the moment. Ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ako nga pala si Ren na nagsishare ng aking investing journey sa pag-invest dito sa ating merkado. Ay kung hindi mo pa alam kung ano yung background ko, panoorin mo itong video na ito kasi magkakaroon ka ng idea kung saan ako nagsimula. Now kung gusto mong malaman kung anong mga kumpanya ito, magstay ka lamang hanggang sa dulo and ipapakita ko ito sa iyo. So yung mga data na makukuha nyo dito today ay galing ito dito sa sites na ginawa ko. etong sites na ito ay ginawa ko para sa mga long-term investor and dividend investor dito sa ating bansa. So kung gusto mong gamitin ito, yung magpapap up niya guys na QR code ay pwede siyang i-scan para madirekta ka agad dito sa ating sites na create. No? na ang gagawin natin, pupuntahan ko lamang itong stock review. So dito guys, usually ito yung lagi kong ginagamit, itong research tool kapag gusto kong makita yung information ng buong kumpanya na gusto kong i-research. So, yung unang kumpanya na gusto kong ibigay sa inyo ay itong STI. So, itong company ay nag-ooperate through five segments. Itong Metro Manila, North Luzon, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Itong STI Holdings ay nag-focus sa education and education-related activities and investment. The company has investments in several entities which own and operate schools. So, in short, ang focus ng kumpanya nito ay as an education stocks. And alam naman natin ng education stocks ay hindi yan mawawala. No? Kahit magkaroon ng recession, talagang patuloy pa rin yung edukasyon na tumatakbo. Diba? Based sa history natin, nagkaroon ng pandemic, talagang yung education ay patuloy pa rin tumatakbo. Na kaya napaka-importante ng education stocks dito sa ating bansa. No? Ang agadaan pa dito sa kumpanya ay ito isang boring stock na hindi masyadong pinapansin ng mga analyst, mga trader, kasi boring to talaga. In terms of their financial highlights, kung pupuntahan natin ito, um, yun, majority na kanya pinagkukunan ng revenue. Saan ba sila kumikita? Majority na kanilang kinikita as of 2022. Sa database natin, majority ay nagagaling ito sa Metro Manila. Ayan, susunda ng Southern Luzon and Visayas, Northern Luzon and Mindanao. So ito yung mga pinagkukuna ng revenue ng kumpanya. And based sa kanyang information over the past year, sa so kanyang revenue ay okay naman. No? From 2020, nagkaroon ng pandemic. 2021, nakarecover sila. 2022 and 2023, So, halos nag-all-time high na yung kanyang revenue 2023 sa kanilang last filing of their annual report, no? But in, ter- but in terms of their trailing 12 months, ang kanilang uh, revenue na ay nasa 4.3 billion pesos. So, nasa all-time high category na ang kanilang uh, revenue as of the moment. And ang kanilang 3 years compound annual growth rate alone ay nasa 18%, 5 years ay nasa 11%. Ito yung pinaka-highlights ng kumpanya. And ang kanilang trailing 12 months as of the moment na income ay nasa all-time high na na nasa 1.4 billion pesos. So dito ay pinapakita kung gaano kaganda yung ini-improve na kanilang income over the years. And another highlights na gustong gusto ko dito sa kumpanya ay yung kanilang debt history na analysis natin. As of the moment, ang kanilang debt level ay nasa satisfactory because yung kanilang debt to equity ratio ay nasa 22% lamang. Kung titignan natin dito, and ang kanilang debt coverage ay nasa 46%, and ang uh, kanilang debt to equity ratio over the past years ay continuous na bumababa. So ito yung indication na nasa good management ang kumpanya. And another information kung bakit gustong gusto ko itong kumpanya, maliban sa tumataas ang kanilang share price as of the moment, yung kanilang free cash flow ay halos nasa 2 billion pesos as of the moment no nang ginagawa natin itong video. Yung kanilang income ay nasa 1.4 billion pesos lamang. 
Revenue na nasa 4.3 billion and market cap na nasa 9.4 billion pesos. So dito pa lamang pinapakita sa akin na very very undervalued na agad ang kumpanyang ito. And meron itong payback time year na nasa 4.2 years lamang. And free cash flow margins ay nasa 45%. Operating margins ay nasa uh, 28% and net income margins ay nasa 25.6%. So dito pinapakita na very very profitable as of the moment itong STI. However, yun nga problema sa company no kasi during the past years talagang hindi masyadong kagandahan yung management ng kumpanya. Kitang-kita naman natin ito dito sa kanilang return on invested capital, return on equity, uh, return on equity and return on assets. Let's confirm this information to Uh, management effectiveness and efficiency. Ayun, um, mapapansin mo dito, sobrang baba. Simula nung 2021, nag-transition yung kumpanya. So, unti-unting umaangat yung kanilang management effectiveness. Kaya nakikita din natin ito sa performance na kanilang share price as of today. And tinitignan natin in terms of individual insiders, lahat ng transaction dito ay continuous na bumibili ang mga individual. So, pinaka-latest na bili ng insiders ay noong June 24, 2024. So kung titignan natin ang insider trading volume over the past 12 months, ay talagang continuous na pumapasok ang kanilang mga insiders. So for me, ito isang indication na um, malakas yung tiwala ng management ng mga insiders sa company ito. And I think magugro pa ng magugro itong company. Kung titignan kasi natin today, in terms of my valuation dito sa STI, Ang aking nakuhang average ay nasa 1.17 pesos per share. So that's around 44% na upside potential sa company. Pero uh, maganda kasi ang kanyang, um, ayun, yung kanyang free cash flow as of the moment nasa 1.9 billion. So mas malaki ito kaysa sa kanilang income. So ang kukunin kong information or intrinsic value pa sa akin ay mas justifiable ay itong nasa 1.88 pesos per share na intrinsic value. Para sa akin ito is indication na sa undervalued and itong STI kakadagdag lang din natin dito sa ating top picks for 2024 and beyond. And kung mapapansin natin dito ito yung information na yan. So in natin ito noong August 13, 2024 sa presyong 0.88 pa lamang yung presyo niya and today ito ay nasa 0.99 pesos na. And that's around 12.5% na gains na dito sa ating topics for 2024. Ang susunod na kumpanya na nahanap ko ay itong Conception Industrial Corporation. Itong CAC ay meron itong tatlong segment na pinagkukunan ng revenue. Ito ay nanggagaling sa kanilang Conception Carrier Air Condition Company or CCAC. Ang focus nito ay Nagbo-manufacture, nagbebenta, nagdi-distribute, and nag-install ng mga heating, ventilation, and air condition, and also refrigeration products and services sa residential and industrial use. Ang Conception Durables Inc. Ang focus naman nito ay nagbo-manufacture assembly ng mga refrigeration equipment and also yung brand ng Kundura, Kelvinator. And last ay yung COPI, Conception Otis Philippines Inc. Ang focus naman nito ay nagdi-distribute at nagbi-maintain and also nagre-repair ng mga elevator, escalator, moving walkways. Itong kumpanya, para sa akin, ito ay isang turn-around business. Kasi during that time, no, during the pandemic days and hawak ko ito, talagang binitawan ko ito because yun nga, pumangit talaga yung kanyang performance. Kung titignan kasi natin dito, based sa kanyang KPIs, ayan, So kung uh, pumuntahan natin ng kanilang revenue, so during that time, noong 2019, talaga sobrang laki na binagsak ng kanilang revenue. So nasa from 15 to, to 10.7 billion pesos. And kung titignan natin din yung kanilang share price, So sa pinaka-high nila noong 2017 na nasa 63 pesos per share, talagang continuous ito bumabagsak. Na kung bakit ko nasabi na sa turn around business itong company, kung titignan kasi natin dito, kanilang moat over the past 3 years ay nag na ito ng 14%. Kanilang earnings per share nag ng 36%, revenue ng 10%, free cash flow ay nag ng 50%. So sa unang indication ay maganda yung kanilang pinapakitang performance over the past 3 years. In another information kung bakit ko nasabi na sa turn around business itong company ay dahil sa information na ito. 
turn na business category, may mga question na dapat mo nang masagot o bago ako maglagak sa kumpanyang ito. So, ang unang question na kailangan mo na nating masagot, kaya bang mag-survive ng company sa kanyang mga pinagkakautangan and gaano kalaki yung kanilang cash available today and kung gaano din kalaki yung kanilang utang. In terms of utang na kinikita ng company, ay nasa 4.6 million lamang ito. And also, ang kanilang cash available ay nasa 2.1 billion pesos. Merong equity na sa 6.4 billion, total liabilities na nasa 7.2 billion, and total assets na nasa 13.7 billion pesos. And merong debt to equity na nasa 0.07%. Ang kanyang short-term assets ay mas malaki kesa sa kanyang short-term liabilities. And also, kaya po nan din ng short-term assets yung kanyang short-term liability. So, ibig sabihin, nasa great category ang financial position ng kumpanya. Now, ang pangalawang question na kailangan mo nating hanapin at masagot, ano ba yung debt structure ng kumpanya and how long it can operate in the red while working out the problems without going bankrupt? Now, in terms of debt structure, pagdating dito, talaga napakalinis na kanilang balance sheet. Now, in terms of sa nakaka-apekto sa pagtas at pagbagsak ng kanilang performance, maraming factor, no? Isa na rito yung economic fundamentals. So dito nakapaloob yung Philippine economy kung tumataas ba yung GDP growth. Kapag tumaas ang GDP growth ng ating bansa, maganda din yung perform And also kapag bumagsak din yung GDP, makaka-apekto din ito sa kumpanya. Yung estimate growth ng GDP ay nasa 6.1% because of higher infrastructure spending in both government funded and publicly private partnership projects. And another information nakaka-apekto sa pagtas at pagbagsak ng performance ng CIC ay ang construction sector development. So bakit ko nga ba ito sinama? Kasi kung magtatayo ang mga private or public sector, kunyari building, magtatayo sila, merong aircon na kasama iyan and napaka-importante niyan kasi para for ventilation, no? Kaya dito papasok yung mga brand na kapaloob sa CIC. Now, based sa mga nahanap kong information, now according to Tech PH, ang best aircon brand dito sa ating bansa ay Carrier, Kundura, Media, Toshiba, which is itong mga brand na ito ay hawak ng CIC. And also according sa information na to, ang top 2 most popular aircon brands ay ang Carrier and Kundura, which is mayroong market share na 41.3% combined. Itong dalawang brand pa lamang na ito. So dito pinapakita kung gaano kalaki yung sakop ng market share ng dalawang brand ng aircon na ito. According to another website, ang pinaka best aircon brand naman daw dito sa ating basa ay LG Carrier and Kundura which is nasa top 2 and top 3 din also. So bakit ko ba ito sinama at tinakil natin yung brand kung gaano kalaki yung market share ng mga brand na hawak ng CIC? Kasi nakaka-apekto ito sa pagtasa at pagbaba ng performance ng kumpanya. So kapag malaki yung market share and lagi itong binibili, nagpapagawa ng mga bahay, which is magiging positive sign nito para sa mga holders or investor ng CIC and also ay nagagaling sa consumer segment nila and susundan lamang ito ng commercial segment nila. Napagdating sa construction sector development, nasa upward momentum naman yung pinaperform ng construction and another information na makaka sa pagtas at pagbaba ng share price or performance ng CIC ay ang commodity prices. So lagi natin tatandaan nakadepende ang CAC sa mga raw materials na ginagamit nila especially kapag nagpapagawa sila sa mga third parties. And according to sa information, yung kanilang mga raw materials represent 88% of the company of manufactured cost of sales. Commodity prices showed an upward trend due to elevated world market prices. Another na nakaka-apekto ay yung Weather. So, sobrang init ngayon sa ating bansa. So, kailangan talaga ng aircon and mabili talaga ngayon ang mga aircon. Because sa uh, nakita nating uh, information kanina na nasa 40 plus yung market share ng dalawang brand na nabanggit natin, maganda yung ipiperform talaga ng CIC today. Kung titignan nga natin dito ang kanilang first quarter of 2024 performance, ang kanilang revenue ay umangat ng 33% and ang kanilang income ay umangat ito ng 94% compared to the previous year. And also kung titignan natin yung pinaka latest performance na kanilang second quarter of 2024, ang kanilang revenue ay umangat ulit ng 37% compared to the same quarter last year. So ito indication na medyo gumaganda na ang performance ng kumpanyang ito. Itong CIC naman ay nilagay din natin ito sa ating top picks for 2024. Ito ay nilagay natin noong May 2, 2024. And then time na pinablish natin ito ay nasa 11.65 pesos per share ang kanyang share price and today nasa 13.78 pesos per share. So that's around 18% na upside growth simula ng pinablish natin itong company dito. Yung susunod na kumpanya na nahanap ko 
ay ang Crown Asia Chemicals Corporation. Itong kumpanya ay mas kilala ito sa paggawa ng pipes dito sa ating bansa. May dalawa silang pinagkukunan ng revenue ito na sa compounds and pipes. Now, ang ganda dito sa kumpanya maliban sa undervalue dito ay yung kanilang revenue ay continuous naman itong tumataas and also yung kanilang income ay continuous din na tumataas. In fact, ang kanilang income ay nasa all-time high na today. Ito ay nasa halos 262 million pesos in trailing 12 months and sa kanilang pinakalatest uh, annual report, yung 2023, ito ay nasa 248 million pesos. And over the past 5 years, sa kanilang compound annual growth rate ay nasa 14% and over the past 10 years, ito ay nasa 15% compound annual growth rate. And ang agadahan dito sa kumpanya, kahit na hindi masyadong nag-i-increase yung kanilang revenue masyado ng mabilis, pero yung kanilang profitability, yung kanilang profit margin ay continue sa manitong tumataas. So ito yung indication na very very efficient yung operations ngayon ng kumpanya. And noong 2023 alone, ang kanilang profit margin ay nasa 16.46%. And kitang kita naman natin ito sa kanilang management effectiveness and efficiency. At hindi lamang yun, as of today, ang kanilang free cash flow ay nasa 189 million pesos. Ang kanilang income ay nasa 262 And ang kanilang revenue ay nasa 1.5 and market cap ay nasa 1.1 billion pesos. So dito pa lamang pinapakita na nasa undervalued side category ang kumpanyang ito. And hindi lamang yun dahil sa pagganda na kanilang operations, ang kanilang free cash flow margins ay nasa halos 16%. Very very exceptional itong free cash flow margin ng kumpanyang ito. Na kung mabuntahan natin itong KPIs and mag-focus tayo sa free cash flow ng kumpanya, So noong 2022, doon gumanda ang kanilang free cash flow until today. Yung kanilang dividend paid na binibigay, kumbaga sobrang laki ng difference. So ibig sabihin, um, merong room for growth or improvement pa itong company. No? So this is the quality of stock na I really like. Na ganito kalaki yung separation niyan. Now in comparison naman sa kanilang uh, free cash flow yield to their... Uh, earnings yield. Kung mapapasin natin dito, yung kanilang free cash flow yield ay nasa 25% and ang kanilang earnings yield ay nasa 26%. So ito yung indication na talagang very very undervalued ang company ito in terms of yield. And isa sa kagandaan dito sa kumpanya, over the years ay continuous na bumababa ang kanilang utang na kinikater. So noong 2014 na kanilang utang ay nasa 105 million pesos and Noong 2023, ito ay nasa 16.4 million pesos na lamang. So over the years, talagang continuous na bumababa ang kanilang utang. So ito is indication din na nasa good management. Ang agadahan din dito sa company, yung kanilang cash per share over the past 10 years, ito ay continuous na tumataas. So from 10 centavo to 60 centavo per share na. So napaka-importante na nakikita natin ito. So ibig sabihin ng 6x yung kanilang cash per share over the past 10 years. Now, dahil itong kumpanya ay nagbibigay ng dividend, mag-focus tayo dito sa kanilang dividend information. So, dito, mapapansin natin na over the past 3 years, sa kanilang dividend per share ay nag-grow ng 56%. And over the past 5 years, nag-grow lamang ito ng 1%. So, over the past years, ang history ng kanilang pagbibigay, no? Noong 2016, ay simula sila nagbigay ng dividend. 2016 to 2024. So every year talaga nagbibigay ito ng dividend sa kanyang mga shareholders. And also kung titignan natin dito yung dividend paid ng kumpanya from 32 uh, million pesos to uh, 55 million pesos. And, and also ang agadahan din dito sa company over the past 10 years, yung kanilang payout ratio ay talagang hindi tumataas to... 50%. So, ibig sabihin, yung uh, improvement nila doon sa kanilang operations ay maganda kahit pa paano, no? And today pa lamang natin nakikita, no? Yung pag-significant increase na kanilang share price. Ayan, makita natin. Uh, hopefully, mag-continuous yung pagtaas na kanilang share price over the years. And para maging happy din, no? Yung mga investors nitong kumpanya. Now, kung nag-invest ka ng 100,000 dito sa kumpanya over the past 5 years, ang iyong investment ay nag-return ng 22% galing lamang sa dividendo na binibigay ng kumpanya. And also, itong CIC ay dinagdag na rin natin ito sa ating topics for 2024 and beyond. And pinablish natin ito noong December 11, 2023. And ang published date natin dito ay nasa 1.57 pesos. 
And today, it's nasa 1.85 pesos per share. So that's around 18% na growth since we published this company. Tong Keepers, uh, isang investment holding company, sila nag engage sa liquor, wine, and specialty beverage distribution dito sa ating bansa. So yung mga kilalang brand ng kumpanya, ito ay ang Johnny Walker, Alfonso, Absolute, Red Bull. Sila din pala yung may-ari din ng ano, no, Smirnoff. So as of today, ang market cap ng Keepers ay nasa 25 billion pesos. Revenue na nasa 17.5 at earnings ay nasa 3.2 billion pesos. And yung kanyang P.E. ratio ay mababa, no? nasa 7.9 times lamang. And isa pang kagandahan dito sa kumpanya ay maganda ang kanyang profitability. Ang kanyang profit margin as of the moment ay nasa 18.17% and gross margin ay nasa 27.4%. So ito yung nangangahulugan na maganda yung performance ng kanilang kinikita and operations as of the moment. And another isa pang kaganda sa kumpanya ay walang utang itong kinikiter. So lagi natin tatandaan sa business, ang hirap mabangkrap ng isang kumpanya na walang utang. And kung ikaw naman isang dividend investor based sa simple Wall Street, ang kanyang dividend yield ay nasa 11.6 times. So maganda ito na nakikita natin. And ang kagandahan pa dito ay continuous na grow yung kanyang dividend payment na binibigay sa kanyang mga shareholders. So imagine, nung 2022, sila ay nagbibigay ng halos 2 centavo lamang annual payment. And today ay sila ay nagbibigay na ng 20 centavo na annual dividend payment. So dito ay pinapakita kung gaano kaganda yung performance na kanila pagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. For the first quarter of 2024, ang kanilang revenue ay umangat ng 16%, ang kanilang income ay umangat ng 44%, and for the second quarter of 2024, ang kanilang revenue ay umangat ng 21%, net income ay umangat ito ng 12%. Napagdating naman sa sector ng consumer staples, over the past 5 years, ang consumer staples ay down ng 32.21% so devastated pa rin talaga itong consumer staples so meron pa rin bargain opportunity and maghahanap tayo ng quality stocks sa sector na ito and ang valuations dito ang forecast ng mga analysts in the next coming 5 years sa consumer staples ay nasa 20.2% and maganda yung uh, trajectory ng Uh, sector na ito in the next coming years. Eh kung bubuntahan natin ito ay pagdating sa industry, ang maganda ang performance ay ang beverage, no? Ayan. So dito nakapaloob ang um, Keepers nasa 22.3%. Kaya naman nung August 20, ito ay nilagay natin sa ating topics for 2024 and beyond. And nang time na nilagay natin ito, ang kanyang published price ay nasa 1.74 pesos kasabay ng pagbili natin sa company ito. And today, ang kanyang current share price ay nasa 1.82 pesos per share. So, meron ng 4.6% na upside ang keepers simula nang pinablish natin ito dito sa ating top picks. And yung panglima na pinili ko ay itong Altos Property Ventures Inc. I know, I know, I know. Marami sa inyo yung negative comments sa kumpanya ito. Uh, let me explain kung bakit ko nagusto nito no, na kumpanya. First, kung titignan muna natin, yes, so ang kanyang market cap nasa 824 million pesos lamang ang kanyang revenue nasa 200 income ay nasa 149 free cash flow ay nasa 147 million pesos now, kung bakit ko na gusto nito first is yung kanyang payback time year ay nasa 4.6 ang kanyang free cash flow ay nasa 79% margin sa ito guys and also yung kanyang operating margin ay nasa 79, uh, 72% Net income margins ay nasa 68.70%. Ganito ka-profitable ang kumpanyang ito. Na ano nga ba yung pinaggagawa nitong company? The company owns and operates the north wing of mall referred to as Robinson Place sa Ilocos Norte. Now, itong area na ito is characterized by mixture of commercial and mid-rise residential developments. Ang mall ay merong two-level building na pinagkukunan ng revenue ng kumpanya ay nagagaling sa leasing business ng APVI. Now, ang interesting kasi dito sa kumpanya kung bakit ako interested din, ay sobrang laki kasi ng kinikita nito. And yung kanilang revenue, yung leasing business nila, ngayong trailing 12 months ay nasa 207 million pesos. Noong 2023, ito ay nasa 203 million pesos. 
2022 sa 194 million pesos. So imagine, over the past 3 years ay continuous na tumataas ang kanyang revenue. So pagdating naman sa management ng kumpanya, kanilang CEO, ito ay si Frederick Go, Ayan. And... In terms of their board members, mapapansin natin dito na hindi basta-basta yung board members nito, no? Nandito na si Lance Gokongwei. Ayan. Jean Henry Luillier. If I'm not mistaken, ito ata yung um, may-ari or CEO ng Cebuana Luillier. Yun, ito. Chief Executive Officer of Cebuana Luillier. Yung top shareholders ng kumpanya ay J Summit Holdings, 67.1%. Dito ay nanggagaling. Frederick Go, Lance Go Kung Wei, and so on and so forth. So, hindi basta-basta yung management ng kumpanya din na to, no? Napagdating naman sa kanilang income, ang kanilang fiscal year annual report noong 2023 ay nasa 139 million pesos. And today, ito ay nasa all-time high na rin na kanilang trailing 12 months na nasa 149 million pesos. So, dito yung pinapakita sa atin na talagang continuous na tumataas ang kanilang revenue. and earnings. So yes, I understand na hindi ito yung katulad ng iba na talagang very exciting, no? At hindi lamang yun, meron itong compound annual growth rate over the past 3 years na nasa 32% and over the past 5 years, 18% compound annual growth rate. So nasa, nasa excellent performance ang kumpanyang ito. Yung kanyang profit margin ay continuous naman itong tumataas. Kasabi ng pinapakita natin yung financials dito sa kumpanya, ang kanyang share price naman ay continuous naman na bumabagsak which is very very excellent para sa akin as an investment opportunity. Gusto ko i-focus din dito ay yung kanyang cash per share. So imagine mo from 82 centavo to 6 pesos per share na yung cash per share ng kumpanyang ito. Sobrang laki ng in-improve na kanyang cash per share. So imagine kung bumaba ang kanyang presyo sa 6 pesos Kung baga ang binayaran ko lang dito ay yung cash available ng company. Ganon kaganda yung kumpanya nito as of the moment. And maliban doon, itong kumpanya ay nasa undervalued stock din. And also kung titignan mo dito yung kanyang total debt. Okay, so ano to? Wala. Um, so double check natin dito sa Simply Wall Street. Utang, financial health, ayun. Wala din palang utang itong kinikater as of the moment. And lagi mo tatandaan sa company na ang hirap mabankrap ng isang kumpanya na walang utang. And yan, cash available pa ay tumas pa, no? nasa 666 million pesos. Yes, ulitin ko, itong company hindi gaano appealing sa iba. Diba? May mga nagsasabi pa nga na ito ay isang value trap. Pero guys, kung titignan kasi natin yung financial, continuous na tumatas yung revenue income, walang utang. Kung baga, in terms of my checklist, itong company ay nasa check lahat. So in terms of return on invested capital ng kumpanya ay continuous itong tumataas from 2020 to 2023. And in terms of and in terms of return on assets, ganun din, tumataas. Return on equity, ganun din. Maganda yung performance. Return on total capital. Ayan, maganda din yung pinapakita. Return on tangible assets. Ayan, maganda talaga yung pinapakita para sa akin ng kumpanya. Ngayon ang tanong, kailan ba ito tataas? Para sa akin, I don't mind kung tumas man ito the next coming 3 years, 2 years, no? I don't mind. As long as nagpapakita ito ng potential na maganda yung kanilang income and talagang maganda yung... Uh, business location ng company ito no sa Ilocos talagang very very profitable and kung titignan din natin ang kanyang moat over the past 3 years ang ganda ng performance na to no ROIC 29 equity earnings per share revenue and free cash flow wala akong masabi sa kanyang performance so it is a matter of time kung kailan ito tataas I don't know kung kailan and as of today nilagay din natin ito sa aking topics for 2024 Ito ay nilagay natin ngayon, August 22, 2024. And ang published price natin dito ay nasa 8.24 pesos. And today, ito ay nasa 8.86 pesos na. So that's around 8% na tinaas na kanyang share price as of today. So guys, ito-ito yung lamang yung limang kumpanya or small stock company 
na sa tingin ko ay nasa high quality business and hindi masyado napapansin as of today. Um, this video is not a financial advice. This video is uh, for educational purposes only. Do your own research sa mga kumpanyang ito, especially ito ay small cap company. Kung hindi mo gamay or hindi mo feel na mag-invest mga kumpanyang maliliit, huwag ka na mag-invest. Please, huwag ka na mag-invest. No? Lagi mo tatandaan, do your own research. This is Pessy Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely and see you on the other side. Thank you.